வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜினில் வந்து நம்ம எப்படி பவர் பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம் ஃபியூல் யாரும் வந்து மிக்ஸ் ஆகி அது வந்து கெமிக்கல் கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகி அது வந்து ஃபயர் பண்ணி அதுலேருந்து நமக்கு வந்து பவர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் பட் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம சொல்கிற சிம்பிளாக ஃபியூல் வந்து பேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் அதை வச்சு வந்து இன்ஜின் நம்ம வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இட் இஸ் தேட் மச் ஈஸி அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கப்படும் எக்ஸாக்டாக பர்டிகுலராக எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா அதுக்கு வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கொண்டு என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஹவ் இட்ஸ் ஒர்க் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஓகே அது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் எப்படி வந்து பவர் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என் காமிச்சிருக்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் பற்றி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் மேக்ஸிமம் இப்போ யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்ஜினும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா வாட் இஸ் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பேசிக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்ட்ரோக் விச் மீன்ஸ் சிலிண்டரில் உங்கள் பிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து மூவ் ஆகுது அதாவது ரெண்டு இது சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடிசி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடிசி வாட் இஸ் இட் பிடிசி அப்படின்னா பாட்டம் டெட் சென்டர் டிடிசி அப்படின்னா டாப் டெட் சென்டர் இதுக்கு நடுவில் உள்ள இந்த ட்ராவல் பிஸ்டன் மூமெண்ட் ட்ராவல் இந்த ஏரியா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் ஸ்ட்ரோக் ஸோ ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து அதாவது நாலு டைம் மேலே எங்கேயும் மேலே எங்கேயும் போயிட்டு போயிட்டு வரும் அதுதான் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அதை என்னென்ன ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து இன்டேக் கம்ப்ரஷன் பவர் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஸ்ட்ரோக் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டேக் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை வந்து சக் பண்ணுறது ரெண்டு சக் பண்ண ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை கம்பேர் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது மூணாவது வந்து வந்து ஃபயர் பண்ணுறது நாலாவது ஃபயர் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆன எனர்ஜிக்கு அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வந்து வெளியில் அனுப்புறது அது வந்து நாலாவது இது ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஓகே இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் வாட் இஸ் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா ஏரும் ஃபியூலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின்குள்ளே வந்து வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸோட பார்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பார்ட் பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு வால்ஸும் பிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டேக் வால் ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் வால் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஒன்று இன்டேக் வால் உள்ளே வர்றது இன்னும் எக்ஸாஸ்ட் வால் ஒன்று ஒன்று வெளியில் போகிறது இது ரெண்டு தான் ஓகே டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரெண்டு வால்ஸ் வந்து இருக்கும் இன் நார்மல் இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்ஜின் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து ரெண்டு இன்டேக் வால் ரெண்டு எக்ஸாஸ்ட் வால் மூணு இன்டேக் வால் மூணு எக்ஸாஸ்ட் வால் இந்த மாதிரி எவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பேசிக் வந்து படிக்கிறப்ப நம்ம ஒன்று ஒன்று வந்து வச்சு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டேக் வால் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக்கில் அட் த டைம் ஆஃப் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் ஓகே அங்கே இங்கே எழுதுறே சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர் இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்து டிடிசியிலேருந்து பிடிசி வந்து வரும் டு பிடிசி அதாவது பிஸ்டன் மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வந்து வரும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டேக் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இன்டேக் வால் ஓப்பன் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட் வால் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும் ஓகேவா இன்டேக் வால் ஓப்பன் இன்டேக் வால் ஓப்பன் The exhaust wall close. Okay. அப்படிங்கிற பண்ணாமல்
சேம் ப்ரின்ஸிபல் இது பிஸ்டன் வந்து மேலே இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த சிரஞ்சு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சிரஞ்சு அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தெரியும்ல ஊசி நம்மளுக்கு ஊசி போடுவாங்களோ அந்த ஊசி ஓகேவா இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை பிடிச்சி பின்னாடி வந்து இழுப்போம் இழுக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து ஃபில் ஆகும் ஓகேவா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே வந்து மூவ் பண்ணும் இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா இடத்துல பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட் தான் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறிக்கும் ஓகேவா பிஸ்டன் கீழே மூவ் வரப்போ ஏர் வந்து உள்ளே வரும் உள்ளே வந்து சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து உள்ளாக வந்து ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் வந்து உள்ளே வரும் ஏர் ப்ளஸ் ஃபியூவல் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ப்ளஸ் ஃபியூவல் வந்து எஸ்ஐ இன்ஜினில் வந்து அதை என்ன சொல்லணும் எஸ்ஐ இன்ஜினா ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜினில் வந்து ஏர் ஃபியூவல் ரெண்டு மிக்ஸாக வந்து வரும் ஏர் ப்ளஸ் ஃபியூ ரெண்டு மிக்ஸாக வந்து எஸ்ஐ இன்ஜினில் வரும் சி இன்ஜினில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் மட்டும் வரும் அது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு போக போக வந்து புரியும் ஓகேவா இது வந்து ஃபியூல் வந்து வராது ஓகே இது வந்து உள்ளே வரும் இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து ஃபுல்லாக கீழே வந்துடுச்சு சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் வந்து வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்ட்ரோக் சொன்னோம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஓகேவா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்ஸன் ஆர் இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் டூ கம்ப்ரஷனில் வந்து பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் கீழேருந்து மேலே அதாவது பாட்டம் டெட் சென்டர் டு டாப் டெட் சென்டர் கீழேருந்து மேலே வந்து மூவ் இந்த ஆரோமாக இருப்பாரு கீழேருந்து மேலே வந்து மூவ் ஆகுதா இப்படி மூவ் ஆகிறப்ப வால்வோட கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்ஸ் ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸாக இருக்கும் அதை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் வால்ஸ் போத் வால்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே இருந்த அந்த ஏர் ப்ளஸ் ஃபியூவல் ஆர் ஏர் இந்த இது என்ன ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்யூம் வில் கெட் ரெடியூஸ் ப்ரெஷர் வில் கெட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ வில் கெட் இன்க்ரீஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு ஆல்ரெடி இங்கே இருந்தால் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து டென் லிட்டர்ஸ் ஏர் வந்து எடுத்து அதை சக் பண்ண உள்ளக்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ லிட்டர்ஸ் வால்யூமில் அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்ப சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் ரிடியூஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனதும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்பார்க் இக்னிஷனில் நம்ம அங்கே வந்து இது வந்து ஸ்பார்க் இக்னிஷன் அதனால் உங்களுக்கு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்குது இதே இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ இன்ஜெக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சிஏ கம்ப்ரஸ்ட் இக்னிஷியன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் இம்பார்ட்டன்னா ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸாக இருக்கும் மொதல் என்ன இருக்கும் சார் இன்டேக் வால் மட்டும் ஓப்பனாக இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் வால் க்ளோஸாக இருக்கும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸாக இருக்கும் பிஸ்டன் கீழே வந்து மேலே வந்து மூவ் ஆகும் இது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக்னால் எந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து ஓகேவா எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ் சிக்னல் வந்து கொடுப்போம் கொடுத்தது இந்த ஸ்பார் பிளாக் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் அதாவது ஒரு தீ பொறியை வந்து உருவாக்கும் இந்த தீ பொறி என்னென்னா நம்ம கிட்டே வந்து இந்த ஹை ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஃபியூவலை வந்து இக்னைட் பண்ணும் இக்னைட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளாஸ்ட் ஆகும் அதாவது வெடிக்கும் வெடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை பவர் அண்ட் ஹை எனர்ஜி வந்து அது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஹை பவர் ஹை எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெஷர் வில் கெட் ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் ஆல்ரெடி ஹை ப்ரெஷர் இருந்துச்சு இப்போ இன்னும் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிஸ்டனை இது கீழே பார்க்க தள்ளும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பிஸ்டன் எப்படி புஷ் பண்ணுது டவுன் சைடாக வந்து பிஸ்டன் வந்து புஷ் பண்ணும் புஷ் பண்ணுறப்ப பிஸ்டன் வந்து கீழே பக்கம் மூவாகும் அதாவது டாப் டெட் சென்டர் டு பாட்டம் டெட் சென்டர் கீழே வந்து மூவாகும் மூவ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் இந்த கனெக்டிங் ராட் நம்ம இதோட பிஸ்டனோட சேர்த்து அந்த கனெக்ட் பண்ண வச்சு கனெக்டிங் ராட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ வந்து என்னாச்சு பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்து இதாகிடுச்சு அது பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆர்
ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து மேலே மூவ் ஆகிறனால இங்கே இருக்கிற எல்லா கேஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த கேஸெல்லாம் இங்கேருந்து அப்படியே போய் இப்படி வெளியே போயிடும் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட பவர் ப்ரொடியூசிங் மெக்கானிசம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் எப்படி வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் இவங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் நீங்கள் வந்து ரிவைன் பண்ணி பின்னாடி போய் பாருங்கள் எந்த மாதிரி வந்து பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பவர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து ஃபியூல் ஏரி மிக்ஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணால் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாது அதை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு வால்யூமில் வச்சு இது பண்ண அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி வந்து இதாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து அடுப்பு இருக்குது அந்த அடுப்பில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் இருக்கோ கேஸ் இருக்கோ ஏதோ ஒன்று அதுலேயும் நம்ம வந்து ஃபயர் வந்து வருது ஓகேவா அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க கேஸ் ஸ்டவ்வில் நம்மகிட்ட எல்பிஜி எல்பிஜி அதுக்கப்புறம் ஏஆரும் மிக்ஸ் ஆகிது நமக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகே அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்ஜின் ஓட்ட முடியாது ஆனால் அங்கே பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பட் இட்ஸ் டைரக்ட்லி யூஸ் டு ஹீட் அப் த வாட்டர் ஓகே ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் வந்து மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி மூவ் பண்ணால் தான் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ரின்ஸிபல் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராங் ரிவல்யூஷன் வந்து எத்தனை கிராங் ரிவல்யூஷனுக்கு வந்து ஒர்க்கா பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஓகே டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் டிஃப்ரெண்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து எழுதலாம் சாலிட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஒன் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் திருப்பி இங்கேயே வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே இங்கே வந்து பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே வந்து திருப்பி மேலே போகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ வரும் ஸோ ஒரு சைக்கிளுக்கு அதாவது இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கையும் சக் இது பண்ணோம் அப்படின்னா கிராங்க் சாஃப்ட் எவ்வளோ வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அப்கமிங் வீடியோவில் அதாவது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் டூ ஸ்ட்ரோக் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டில் வந்து அப்போ வந்து நான் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவேன் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன் வரும் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின்லாம் கிடையாது வெரி சிம்பிள் நீங்கள் லைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு புரியும் எத்தனை தடவை வந்து இந்த இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு எத்தனை டைம் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறது வந்து எப்படி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அது என்ன மெக்கானிசம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ என்ன பார்த்தோம் ஹவு த பவர் இஸ் ஜென்ரேட்டட் வெரி சிம்பிள் ஒன் வேர்ட் லைன் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிசம் எந்தெந்த மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே காய்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர் ஃபர்கட் டு சர் கமெண்ட் அண்ட் லைக் மை வீடியோ ஓகே